आज के इस वीडियो में हम कक्षा बाहर को एकाउंट बड़े यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग जल्द लाजे हम सिंपली कॉस्ट सी टेंडर सी टुमारे बुझी रहा हूँ उनसों वो तो चैप्टर बड़ा हम ये उटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने सों रहा यो चैप्टर बड़ा से कॉस्ट उनसों वाली दो हाल को क्वेश्चन तब कि तो कॉस्टिट त्यो संसंगे टेंडर सीट पर नहीं बनाऊंगा पढ़ने हाल को क्वेश्चन तो पहले सोधी रहा कौन सा रे आज जैसे आमी त्यो कंपलीटली कॉस्टिट मात्रे सोधे को क्वेश्चन से आमी सॉल्यूशन कर रहा देखा होने चाहो हमले यह 2074 सेट बी को क्वेश्चन ले रहा है कसम यह क्वेश्चन लिखे हुआ नेक्स्ट आंदाज़ है कि अ कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग इनफॉरमेशन रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग 750 यूनिट्स ऑफ़ गुड्स बने थे ये वाला कंपनी ले 750 वाला सामान बनाओ दाई खेरी क्या कोटि को खर्चा लागे तो इसको अब यहाँ के देखो सब पहले सुरु ओपनिंग स्टॉक ऑफ़ रॉ मटेरियल, पॉर्टेज ऑफ़ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डिप्रेशन और मशीनरी, फ्यूल एंड वाटर, ऑफिस सैलरी, ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, रति से करे एडिशनल इनफॉरमेशन में थप जानकारी में क्या के देखो सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्स 200 units at the rupees 800 per unit and a closing stock of finished goods 400 units at the rupees 1000 per unit one you sir profit is up like 20 percent of sales one goes high uh, required my key my prime cost factory cost production cost profit sales you my go so when you go you cost it name my go the you question solution got no glycy pile as well i format go i'm like to knowledge on what part size is to double a format with confusions of format with up on clear on the one a you complete solution got no so no no so probably i'm not gonna video you topic my you chapter my vision or got a video when i got so they actually clearly at the new one in the tank of format of a little boost in the one a you solution of a little solution of a little solution of a little solution my pile as a solution when you're back on of a family bonnie one again you cost it to वे इसको फॉर्मेट करूं पहला सुरु तो पहले रखने पड़े पार्टिकुलर्स तेज पर साड़ी अमाउंट को लाएगी दो इटा कॉलम छुट्टियों ने वाला है रुपीस रुपीस अथवा लाई डिटेल्स अमाउंट अन्य रखना साक्षी होना चाहिए अमाउंट अमाउंट वन रुपीस रखना साक्षी होगा ये अब कॉस्टिट सॉल्यूशन करने के लिए जो पहले सुरु तो अपने फॉर्मेट में ये इसको जो फॉर्मेट हमने अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे तो ये टॉपिक में आई ना ये चैप्टर में तो फॉर्मेट में तो अपने क्लियर होने पर है पहले कौन चढ़ो होने के चढ़ो होने कौन पसारी के चढ़ो होने तो जोड़े रह गोला है के बने इन सब त्योंसे तब भी क्लियर होने पर है रे यो कॉस्टेट को सॉल्यूशन कर दा केरी स्टार्टिंग में कहाँ बड़ा होना है वंदा केरी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के करने पर है पहले स अब के होन्छ भन्दा खेरि हामीले तीन खालको सामान हुन्छ एउटा र मटेरियल एउटा वर्क इन प्रोग्रेस अर्को हुन्छ फिनिश गुड्स तीन खालको सामान हुन्छ है र मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स र इनरको ओपनिंग स्टक दिएको हुन्छ क्लोजिंग स्टक दिएको हुन्छ है सुरुमा फिनिश गुड्स पनि हैन वर्क इन प्रोग्रेस पनि हैन स्टार्टिंग कहाँबाट हुन्छ र मटेरियल बाट हुन्छ हैन भने चाहिँ ओपनिंग स्टक तपाईले सुरुमा राख्ने है हाम्रो फर्मेटै यही थियो ओपनिंग स्टक अफ र मटेरियल कति छ 250000 रुपैयाँ 2 पचास हजार रुपए ये अन्य इसमें क्या घटना नो पड़ता है तो पहले ओपनिंग रखने क्लोजिंग घटना नहीं होगी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग जोड़ने क्लोजिंग इस घटना नहीं रहा यो बीच में से तो पहले क्या घटना नो पड़ता है ना रॉ मटेरियल किंदा खेरी क्या कोटी खर्चा लाए कुछ तो सब भाई जोड़ने वाली सामान किंदा के के खर्चा लायक सो रॉ मटेरियल और किंदा के के खर्चा लायक सो तो सब ये रखनो उस अन्य के घटनो उस क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल से घटनो सही अब ये क्वेश्चन में रॉ मटेरियल किंदा के के खर्चा लायक सो ना केरी पॉर्चेज ऑफ रॉ मटेरियल वन इट देखो जानी पॉर्चेज ऑफ रॉ मटेरियल कती देखो सा चार ल हो अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से घटो नहीं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आए हम लोग यहाँ देखो सा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का तो एक लाख पचास हजार रुपए देखो सा हो लाये थी वो आई अब लोग पहले कहीं क्वेश्चन लिखी पनी बनो सोचा हूँ ना कि रॉ मटेरियल किन्दा कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम लोग वन साल को खर्च और कस्टम ड्यूटी हरू अने इंपोर्ट ड्यूटी हरू वो इस तो लाये को छह वन साल बनी त्यों बनी हम लोग ऐड करने पड़ता है सामान किन्दा लाये को कॉस्ट हरू है तो ये कई बने कुछ नहीं जस्ट पॉर्चेस ऑफ रॉ मेटल को करायो यो नहीं हमने खर्चा मानियो अब ये लाये हिसाब करने उसको तैयार बंदा करी 
Raw material consumption को कुरा है अब इस पसारे हम लोग format में क्या थे उन लोग के लिए हमें direct खर्च और और उस direct खर्च और जस्ट तो direct labour direct wages direct expenses और और उस direct expenses और लाइन के करते हों add करते हों भाई ऐसे add direct किस है direct किस है इन तो direct वही जैसा कौन सी सा नब्बे हजार रुपए सा और उस direct खर्च सा तो question में सही ना अब कॉस्ट अफ रॉ मटेरियल कन्ज्युम आइसके पछि डाइरेक्ट खर्च जोड्ने या डाइरेक्ट वेजेस मात्र रहन्छ ल अब यसलाई जोड्नुस् कति आयो भन्दाखेरि 640000 रुपैयाँ आउँछ यो जोड्दाखेरि है यसलाई के भनिन्छ डाइरेक्ट खर्च जोडेर आकोला हामी के भन्छौ प्राइम कॉस्ट भन्छौ यो हामीले फर्मेटमा पढेका छौ र क्वेशनले रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त प्राइम कॉस्ट ए नम्बरमा निकाल भनेको छ नि सो यसलाई नम्बर दिउ ए नम्बर भनेर दिउ है प्राइम कॉस्ट कति आयो 640000 रुपैयाँ आयो ठीक छ अब प्राइम कॉस्ट आइसके पछि हाम्रो काम के हुन्छ फ्याक्ट्री का खर्च अरु जोड़नी, फैक्ट्री का अरु खर्च अरु है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अरु ओवररेड अरु जोड़नी, फैक्ट्री ओवररेड अब हमने ये छुट्टियों नो पर लेकिन कौन से फैक्ट्री का खर्चा उन कौन से ऑफिस को ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा उन ऑफिस और प्रशासनिक खर्चा उन तो कौन से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सामान बेचता खरीद लाए को खर्चा होती है छुट्टियों नो पर है जिस तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फ्रॉम मेटेरियल गई से क्यों पॉर्चेस � फ्यूल एंड वाटर फ्यूल वाणी को क्या है फ्यूल वाणी को इंधन के जस्ट तो डीजल और वो इन अलग ऐनी इंधन बन सो आई ना अब यो मशीन और चलाने को लायक इंधन का आवश्यकता पड़ना सकता है फ्यूल और का आवश्यकता पड़ना सकता है सो फ्यूल और को खर्चा पानी फैक्ट्री ओवररेड में पड़ता ऑफिस ओवर अब ऑफिस सैलरी ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस एक्सपेंसेस नाम है ऑफिस बने इसी इन आरु क्यों सैलरी स्टेशनरी इन आर सब एक ही होना केरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररेड में पोर्शन बने इसी यो फैक्ट्री में गाय नहीं तो अब एडिशनल इनफॉरमेशन में वड़ा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है आरोग्य क्या रही था फ्यूल एंड वाटर इन दन आरोग्य खर्च अपनी कौती कौती सा अमाउंट बनना के लिए डिप्रेशन सा दस हजार रुपए फ्यूल एंड वाटर सा बीस हजार रुपए अब जम्मा जमी फैक्ट्री ओवररेड से कौती बोता बनना के लिए तीस हजार रुपए भाई अब ये लाइक जोड़ने से तो आगे हमरे प्राइम कॉस्ट को दिया कोती है छह लाख चालीस हजार हो अब फैक्ट्री ओवररेड जोड़ नहीं होंगे ऐड फैक्ट्री ओवररेड कराए तो फैक्ट्री ओवररेड जमा जमी तीस हजार वो पंची जोड़ दाखिल करते हैं छह लाख सत्तरी हजार है अब ये लाइन में क्या बनती है फैक्ट्री कॉस्ट इनकॉर्ड बनती है हम लोग फॉर्मेट में चाहिए अन्य फैक्ट्री कॉस्ट इनकॉर्ड ऐसे के पास आए हम वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग स्टॉक अफ वर्क इन प्रोग्रेस करते हो अनि के करते हो लेस क्लोजिंग स्टॉक अफ वर्क इन प्रोग्रेस करते हो डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोग्रेस यो क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस सामान देखो छैन वर्क इन प्रोग्रेस नै छैन भने चाहिँ डाइरेक्टली तपाईले यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ फ्याक्ट्री कॉस्ट फ्याक्ट्री कॉस्ट अथवा वर्क कॉस्ट है अब क्वेश्चनले हेर्नुस् त हामीलाई बी नम्बर मा फ्याक्ट्री कॉस्ट निकाल्नु भनेको छ नि सो फ्याक्ट्री कॉस्ट आयो यसलाई हामी के भन्छौ बी नम्बर दिन्छौ कति आयो 670000 आयो अब यति गरिसके पछाडी अब हामी के जोड्छौ एड गर्छौ अघि फ्याक्ट्री को खर्च अब के को खर्च अफिस सँग रिलेटेड सो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रशासनिक खर्च के ओभरहेड एड गर्छौ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अब यो क्वेशन मेरो है अफिस का र एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड मा जानि कुराहरु के के रहन्छन् भन्दाखेरि अफिस स्यालरी अफिस स्टेशनरी अफिस एक्सपेंसेस ऑफिस, सैलरी, ऑफिस, स्टेशनरी, ऑफिस, एक्सपेंसेस। कौती कौती सा वंदा केरी। अमाउंट पचास हजार, पंद्रह हजार, पंद्रह हजार सा हो। लाव ये रखूं पचास हजार, पंद्रह हजार, पंद्रह हजार, पंद्रह पंद्रह तीस तीसरा पचास अस्सी हजार बो। पानी ची टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररेड कति हो भन्दाखेरि 80000 हुन गयो अब यसलाई एड गरौ है 
प्रोडक्शन सो हाम्रो कॉस्ट अफ प्रोडक्शन कति आयो त भन्दाखेरि 750000 आयो अखरै हामीले कॉस्ट अफ प्रोडक्शन कति निकाल्यौ 750000 निकाल्यौ र स्पेसिसको अभावले गर्दाखेरि हामीले यसलाई मेट्यौ है अब कॉस्ट अफ प्रोडक्शन आइसकेपछि हाम्रो काम के हुन्छ भन्दाखेरि एड गर्ने लेस गर्ने के एड गर्ने के लेस गर्ने भन्दाखेरि ओपनिंग स्टक एड गर्ने के को एड गर्ने भन्दाखेरि ओपनिंग स्टक अफ फिनिश गुड्स अनि के घटाउने क्लोजिंग स्टक अफ फिनिश गुड्स लाई घटाउँछु है अब यहाँ हेरौ है क्वेशन ले के के इन्फर्मेसन दिएको छ भन्दाखेरि ओपनिंग स्टक अफ फिनिश गुड्स कति छ 200 वटा सामान 800 को दरले भनेको छ हो ल ये 200 into 800 कति हुन जान्छ 8 टु जा 16 1 2 3 4 ल 1 लाख 60 हजार हुन गयो है त्यसैगरी अब जो क्लोजिंग स्टक अफ फिनिश गुड्स कति छ 400 वटा सामान 1 लाख 1 हजार को दरले भन्छि 400 into 1 हजार भन्दा खेरि कति भो 4 लाख रुपैयाँ हो ल अब एलाई हिसाब गर्दा खेरि के हुने भो भन्दा खेरि यो एड हो यो के हो लेस एलाई डाइरेक्टली पनि एताटी राख्न सकिन्छ है 1 लाख 60 हजार एलाई कति 4 लाख अब यसलाई के गर्छौ हामी एकचोटी क्याल्कुलेटरमा हिसाब गर्छौ यो हामीले हिसाब गरिसक्यौ यसको आन्सर आएको छ कति 5 लाख 10000 रुपैयाँ र यो 5 लाख 10000 रुपैयाँलाई चाहिँ हामी के भन्छौ कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड ठीक छ यसलाई हामी के भन्छौ कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड अब क्वेशनले हामीलाई कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड सोधेको त हैन क्वेशनले हामीलाई के मागेको छ प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिँ मागेको छ यसलाई सी नम्बर दिन सक्नुहुन्छ है कॉस्ट अफ प्रोडक्शन यो भनेको के हो प्रोडक्शन कॉस्ट हो है क्वेशनले सी नम्बरमा यो मागेको छ हामीलाई कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड मागेको छैन सो यसलाई नम्बर नदिदा नि भो है अब यस पछाडी हाम्रो खर्च के आउँछ भन्दाखेरि एड गर्नुस सेलिंग एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हाम्रो फर्मेट चाहिँ यही छ पहिला सुरु फ्याक्ट्री को त्यस पछाडी अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ अनि लास्टमा के आउँछ सेलिंग एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अब सेलिंग एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड चाहिँ क्वेशनले के कति यसमा जाने आइटमहरु के कति दिएको छ अथवा डाइरेक्टली के भनेको छ भन्दाखेरि सेलिंग एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेंसेस 2% अफ कॉस्ट अफ प्रोडक्शन कॉस्ट अफ प्रोडक्शन जति हुन्छ त्यसको 2% हुन्छ रे के भन्छि कॉस्ट अफ प्रोडक्शन कति भएको छ हेर्नुस् त यी हामी सिनरमा निकालेका थियौ नि कॉस्ट अफ प्रोडक्शन भनेर 7 लाख 50 हजार निकालेछौ अब सेलिंग एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अथवा सेलिंग एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेंसेस चाहिँ कति हुन्छ रे भन्दाखेरि 2% अफ 2% अफ कॉस्ट अफ प्रोडक्शन भनेको छ सो कॉस्ट अफ प्रोडक्शन हामीले कति निकाल्यौ त भन्दाखेरि 7 लाख 50 हजार 7 लाख 50 हजार को 2% भनेको 7500 15000 हुन जान्छ कति हुन गयो 15 हजार अब यसलाई एड गर्दिनु होला है एड गर्दा खेरि कति आयो भन्दा खेरि 5 लाख 25 हजार आयो यसलाई हामी के भन्छौ कॉस्ट अफ सेल्स अथवा टोटल कॉस्ट अब टोटल कॉस्ट आइसकेपछि हामी के एड गर्छौ प्रॉफिट एड गर्छौ प्रॉफिट एड गर्छौ है र यो प्रॉफिट को लागि चाहिँ क्वेशनले के भनेको छ भन्दा खेरि 20% अफ सेल्स तपाईले जतिको सेल्स गर्नु हुन्छ त्यसको 20% चाहिँ तपाईलाई प्रॉफिट चाहिन्छ अथवा त्यति प्रॉफिट हुनु पर्छ है अब अहिले सम्म हामीले टोटल कॉस्ट निकाल्यो 5 लाख 25 हजार चाहिँ हाम्रो टोटल कॉस्ट भो यो जुन हामीले 750 वटा सामान बनाउँदै छौ नि हो यसको कॉस्ट चाहिँ कति भो 5 लाख 25 हजार भो अब हामीले 5 लाख 25 हजार हाम्रो कॉस्ट भो भन्दा यतिमै बेच्ने त हैन हामीले नाफा एड गरेर प्रॉफिट एड गरेर के गर्छौ हामी सेल्स गर्छौ हो अब प्रॉफिटको केसमा के भनेको छ तपाईलाई 20% अफ सेल्स भनेको छ है अब टोटल कॉस्ट को 20% भने अब 5 लाख 25 हजार को 20% हुन्थ्यो सेल्स को चाहिँ 20% अब सेल्स भनेको तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल कॉस्ट मा तपाईले एड गर्नुस प्रॉफिट एड गर्नुस टोटल कॉस्ट मा प्रॉफिट एड गरेपछि बल्ल तपाईको के आउँछ सेल्स आउँछ हो अब सेल्स हामीलाई थाहा छैन सेल्स को 20% चाहिँ प्रॉफिट हुनु पर्छ भनेको छ है अब यसको अर्थ के हुन्छ भने सेल्स को 20% प्रॉफिट हो भने सेल्स को 80% त टोटल कॉस्ट रहछ नि त ओ यसरी पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौ अथवा हामीले अघिल्लो भिडियोमा एउटा सजिलो तरिका सिकेका थियौ प्रॉफिट यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दाखेरि टोटल कॉस्ट इन्टु आर अपन 100 माइनस आर गर्नुस् भनेका थियौ है के गर्ने आर अपन 100 माइनस आर यदि सेल्स को परसेंटेज दिन्छ भने टोटल कॉस्ट इन्टु आर अपन 100 माइनस आर यदि टोटल कॉस्ट को परसेंटेज दिएको भए आर अपन 100 
जस्तो 5% भन्छ नि 5 अपन 100 20% भन्छ नि 20 अपन 100 तर यहाँ टोटल कस्ट को दिएको भए यस्तो गरिन्थ्यो अब यहाँ के को दिएको छ सेल्स को दिएको छ सो यो गर्न पर्ने हुन्छ है अब यो भनेको चाहिँ अब कस्तो हो भन्दाखेरि टोटल कस्ट इन्टु आर अपन 100 माइनस आर यदि यो फर्मुला हो भने प्रॉफिट को टोटल कस्ट कति छ 5,25,000 टोटल कस्ट इन्टु आर आर भनेको रेट तपाईले कति परसेंट प्रॉफिट खानु भनेको छ 20% भनेको छ नि सो 20 राख्दिनुस् है आर अपन 100 माइनस आर आर भनेको रेट कति छ 20% 20% प्रॉफिट खानु भनेको छ नि सो यो हुन्छ है अब यसलाई एकचोटी क्याल्कुलेटरमा हिसाब गरौ र यो हिसाब गर्दा खेरि हाम्रो आयो 1,31,250 रुपैयाँ है भनेपछि हाम्रो प्रॉफिट कति आयो 1,31,250 रुपैयाँ अब प्रॉफिट पनि क्वेशनले डी नम्बरमा आएको छ सो यसलाई डी नम्बरमा राख्न सक्नुभयो है अब यो टोटल कस्टमा प्रॉफिट एड गरेपछि के आउँछ सेल्स आउँछ है यसलाई हामी के भन्छौ सेल्स अमाउन्ट अथवा सेल्स प्राइस अथवा सेल्स मात्रै भन्न सक्यौ अब सेल्स प्राइस चाहिँ के हुन्छ यो दुईटालाई एड गर्नुस् कति आउँछ भन्दाखेरि 525000 31 41 51 51 56 भनेपछि 6,56,250 आयो यो चाहिँ हाम्रो के हुन गयो सेल्स अमाउन्ट हुन गयो